，反正只要多试几次之后，必定能看懂其中的要领。至于看懂之后能不能做出与之相应的操作，那就不是开发人员该考虑的事情了。Hello， 大家好，我是专注扯闲者爱跑题的波斯鸟秦玄。记得在2022年《奇奇怪杰迷之黑斗》篷上市时，我就看到过有不少玩家希望开发团队 Tango Project 能够继续推出 Natsume 经典游戏的重置或续作的讨论。在这些相关的讨论话题里，赤影战士的名字总是被人提到。之后没过多久 ，Tango Project 便公布了赤影战士的重置计划。现在，这款被正式命名为《绝影战士》的重置游戏已经正式登陆了 PC、NS、PS 4 PS 5等多个平台。提起《吃影战士》这部在相当长一段时间里被许多国内玩家习惯性称为“水上魂斗罗”的作品，凭借其干净利落的操作系统、精巧且丰富的关卡设计、极具挑战性的战斗流程，以及充满了速度感的 BGM， 绝对算是我心中 FC 时代的一线动作游戏之一。其实说起它的名字，即便是看似正式的《赤影战士》，严格来说也不算一个准确的翻译。这个译名的出现，大抵也是因为有人看出了日版游戏本体标题中的 K G 其实就是日语的“影”，再结合字体的颜色意义的结果。但如果完全对照游戏详细信息翻译的话，它应该被叫做《黑暗里是人影》更合适。不过，无论是“水上魂斗罗”这个外号，还是“赤影战士”这个非官方译名，都与游戏本体一样，承载了一代玩家的回忆。而新上市的重置版启用“绝影战士”这个官方译名，好像也表达出了这是一款内里与过去作品紧密相连，但在观感呈现上几乎是全新内容的作品。后面的视频中，为了方便大家区分，我会用各位熟悉的《赤影战士》来指代 FC 版，而用《绝影战士》这个官方译名来指代重置版。Tango Project 之前推出的三部重置作品，虽然实际上是既有重置又有续作，但他们都向玩家传达出了一个理念，就是这个团队推出的重置游戏是尽可能让新游戏的直观感受还原当年出版游戏最初的样貌。系统方面保留原作精髓的同时，又利用现有的开发技术手段去弥补曾经受制于容量技术等限制不得已造成的画面细节缺失或系统中无奈存在的不合理等遗憾。让重置版游戏的体验在不违背原版大核心的前提下，也能兼容当下的玩家群体，然后再加入一些原版没有的新鲜内容，以带给老玩家们意外的惊喜。所以这些游戏的整体品质又对得起刚入坑玩家的支持，也能满足老玩家的情怀需求。当然，最重要的是，他们都不是单纯的换个高清皮肤来个韭菜的作品。而《绝影战士》作为重置系列的第四部作品，与《荒野之枪》（Reload）、《忍者战士 Once Again》及《奇奇怪杰黑斗篷之谜》明显有点不一样，因为它与原版《赤影战士》间在观感层面的差别确实有些大了。早在去年第一张预览图及两位主角例会公布时，我就看到有不少玩家抱怨这个有些偏卡通的画风，实在很难让人直观地联想到《赤影战士》。其实为《绝影战士》进行角色设计的，还是《赤影战士》时由永井豪创办的漫画工作室 Dynamic Production。不过，凭角色的画风，我们还是可以直接断定，曾经具体负责《赤影战士》的画师，肯定不是如今负责《绝影战士》的立花未来王。何况，立花未来王在《赤影战士》上市时年仅十四岁，他加入 Dynamic 的时间也是更晚的，一九九八年。后来通过一些采访，我们得知了，如果当年《赤影战士》有机会制作街机版的话，开发人员想要追求的游戏视觉风格，其实会更接近如今《绝影战士》的样子。毕竟，当年负责《赤影战士》图像的谷口俊一就是现在 Tango Project 的核心成员，而且在进入 SFC 时代后，他所负责的几部作品，特别是 Tango Project 之前三部重置游戏原作的画风，就是更接近如今《绝影战士》的样子。《绝影战士》的画风虽然会让部分老玩家们觉得不适，但这确实是开发者心中这款游戏的理想形态。而那个有些黑暗冷峻的赤影战士，多少可以说是由于 FC 性能限制的无奈妥协。只不过由于当初的游戏整体素质太优秀，所以这个妥协的成果反而成为了玩家们的深刻记忆。而我个人并不排斥这种画风的改变，不过我也完全能够理解对《赤影战士》画风情有独钟的玩家们。这就如同我自己在玩《绝影战士》时，一直觉得要是能有个替换旧版 BGM 的选项就好了一样。从纯粹欣赏音乐的角度出发，我个人其实更偏爱新版的 BGM 一些。
但在进行游戏时，我却更想听到旧版的 BGM。因为如今，每当旧版 BGM 响起时，它总能唤起我更深的情感记忆。旧版 BGM 之于我，远不止音乐本身，它还与过去那些珍贵的游戏记忆紧密相连，也更能带来情感上的冲击。关于游戏的剧情，《绝影战士》其实没有什么太多可展开的部分，因为《赤影战士》原本就没有包含什么宏大的叙事内容。游戏本体里除了 OP 与战胜最终 BOSS 后的两段非常简短的动画外，就没有任何与剧情相关的东西了。不过，作为一款优秀的游戏，是否拥有丰富的剧情，实际上并不影响它的品质，尤其是对于三十多年前大多数的国内玩家来说。由于语言和文化的隔阂，当时很多人本就将剧情视作游戏评判标准中最不重要的一环。所以，即便《赤影战士》里没有精彩故事作为支撑，但在大部分玩家眼中，它依然是一部优秀的动作游戏。不过，再简单草率，我们还是得用几句话来交代一下它的背景故事。公元二零二九年，席尔的加尔达大帝占领了美国，他与他的追随者们在纽约市中心建造了一座坚不可摧的据点，同时也是他邪恶功绩的纪念碑。常规的力量已经无法阻止他全面控制世界的疯狂计划了，但加尔达大帝现在却忧心忡忡，因为他收到了报告，最近有两个神秘人影突破了城市的外围防御，他的内心第一次感到了一丝惊恐，因为他知道这两个神秘的入侵者是为那些在他的统治下无辜失去性命者复仇的人。《绝影战士》作为《赤影战士》的重置，背景故事的框架其实并没有太多的变化，甚至在游戏中与剧情有关的内容依然就 OP 与通关时的两段动画。唯二的明确改动是删掉了故事的发生时间，以及将故事的发生地改为了虚构的劳拉西亚。说句实话，《赤影战士》中的两位主角与那些强大到几乎是人形大杀器的各种后辈相比，萨和风作为忍者，除了可以发动耗血必杀忍术外，本身的性能其实不算太强大。如果再对比一下同样由 Tango Project 的成员开发的《忍者战士 Again》里的那几位机器人同行的表现，再看萨与风，二位正常的似乎就像是两个普通人。其实那个时代的硬派动作游戏里有很多角色本身的性能都十分有限，真正让这些角色成为众人口中传奇的，实际上还是控制他们的玩家在一轮又一轮死去活来的通关路上自己练就出的精湛技术。既然设定中的主角不是可以秒天秒地的超人，那么对应的战斗系统自然也不会有多么复杂。以现在的眼光来看，《赤影战士》的战斗系统有些地方甚至可以说简陋的不合理。特别是投掷类道具在拾取后会强行变为主攻手段而不能切换使用这一点，明明很多场景中如果使用投掷道具的话就可以让玩家获得一定的优势，但偏偏这些时候却有可能捡不到投掷道具。虽然说这种看似不合理的设计其实也算难度构成的一部分，但它导致的憋屈感却让我始终耿耿于怀。相比质朴的、有些过分的《赤影战士》，《绝影战士》控制系统就变得要合理许多。首先，原本两种不可同时持有的主武器——刀与锁链，现在可以通过不同的按键随时发动，而且锁链还可以配合方向指令向不同方向发起攻击。这个改动不仅大大提升了锁链的实用性，也让两种主武器的特性变得更加明显。刀攻击的基本动作没有什么变化，还是以水平攻击为主。但是角色在空中时，按下下键发动就可以使出向下造成伤害的刀割。刀割击中敌人后，角色会向上反弹一段距离，所以只要发动时机得当的话，理论上刀割可以让角色跳得更高。甚至如果玩家操作的足够精准，还能使用刀割跳到一些利用常规操作无法到达的区域。而在刀割发动后落地时依然不松开按键的话，角色则会一直踩住刀柄，保持心力。状态与跳跃动作相关的改动，除了兜哥外，当角色起跳后，按住下键与跳跃键就可以稍微延长一些滞空时间。在滞空时结合左右键指令，也能让跳跃移动的距离变得更远一些。不过，两个角色的基础跳跃能力并不一样，萨要比风跳得更远一些，所以在一些需要频繁跳跃的场景中，使用萨会更容易通过。原本《赤影战士》里的吊挂动作在《绝影战士》中得到的保留，而且还加入了挂臂、踩墙跳、墙壁冲刺等一系列墙上动作。以上这些同跳跃相关的新操作，不仅大大提升了角色的机动性，甚至是通关必须要掌握的技巧。因为过去对道具的使用方式一直有意见，所以在《绝影战士》的系统里，我觉得对游戏影响最重要的一个改动就是关于各种道具的使用。道具拾取后不再直接被替换为主攻手段，而是需要玩家先按切换键，再按刀攻击才能使用。
这个改动大幅提升了道具的实用性，而且本作里道具不再只有手里剑、苦物这些远程武器，还有各种各样的强力近战武器，以及原来在拾取后立即生效的生命补给。他们在拾取后会被存放进血条上方的道具栏中，道具栏里最多可以同时持有七种道具。玩家想切换不同道具时，需要先按住按键，再按左右方向选择。这个设计，我个人觉得略微有些不顺手，建议各位朋友在战斗过程中不要尝试，否则你可能死得很有节奏。在通过一个关卡时，道具栏里如果存有未被使用的道具，还能获得额外的赏金奖励。在奖励结算之后，这些道具并不会被清空，还是可以直接带入下一关继续使用。如果结算时拥有之前没有获得过的道具，那么之后就可以在商店里开启购买它的选项。以后在每次新一轮游戏开始前，玩家都可以花钱来购买这些道具。绝影战士大部分关卡在观感上会让人有一种不过是高清版《赤影战士》的感觉，但实际上他们是以《赤影战士》舞台设计为底本进行大幅重构和内容扩充的产物。虽然关卡里的地形与机关会让人有似曾相识的感觉，但实际整体的通关流程却不是简单的重复《赤影战士》的体验。例如第五关的升降台通道，在《赤影战士》中的这个环节，虽然需要玩家进行频繁的跳跃操作，但它本质上是一段横向流程。而《绝影战士》里出现的相似场景，它的基本设计理念确实与过去相同，但实际的关卡结构却发生了极大改变。而玩家如果想要通过这个场景，就必须使用本作新加入的各种墙上动作。所以，两个游戏里看上去相似的场景，在实际游戏时所要采取的通关策略是完全不一样的。过去出场过的 BOSS 战斗过程，同样是旧元素与新环节的结合，而在其中变化最明显的，我觉得要算第三关 BOSS 五鬼。在《赤影战士》里和他的战斗过程非常的单调，就是重复的去砍一个动作缓慢的铁皮人，只要掌握了他挥刀的节奏，与他的战斗过程几乎没有难度可言。但在《绝影战士》里，五鬼在损失一定生命之后，就会以一种全新的姿态展开新的攻击，而这个环节的战斗趣味性，自然就要比过去重复的打铁提升了。不少，即便是与曾经 BOSS 战过程类似的阶段，《绝影战士》里也做了相当程度的改动，比如第二关的 BOSS 奥哥，在《赤影战士》中，它的基本型的模式就是缓慢不停的在屏幕里来回进出，而《绝影战士》里与它的第一阶段对决则变成了一场带有些追击要素的战斗。虽然奥格的行动模式与过去相比，其实也没有太多的变化，但因为强制卷轴模式的加入，曾经很多玩家熟悉的战斗策略，还是多少得做出一些调整才行。除了对《赤影战士》原有关卡的扩充重构，《绝影战士》中还直接加入了一个原本不存在的新关卡，以及对应的新 BOSS 阅读。除此之外，在各个关卡里，开发人员还布置了许多过去并不存在的隐藏要素。而玩家们如果想要获得这些分布在各处的隐藏道具，除了要掌握各种新的操作技巧外，有的还必须是在困难模式下才有机会取得它们。游戏的模式分为按章节推进的阶级模式，以及可以单独挑战各个关卡的竞速模式。竞速模式需要先在阶级模式里通过相应的关卡后才能开启。因为没有了过去令很多开发者苦恼的同频精灵数量上限问题，《军影战士》战斗环境的设计也变得更加激进和大胆。所以，即便是简单模式，游戏的难度像要吃影战士，我觉得还是提升了一些。而且地图中有不少地方对玩家操作的要求近乎苛刻。不过，对于那些经历过街机和 FC 时代的玩家来说，这种关卡设计模式应该也不算稀奇的事情。反正只要多试几次之后，必定能看懂其中的要领。至于看。看懂之后能不能做出与之相应的操作，那就不是开发人员该考虑的事情了。而且，绝影战士和赤影战士一样，并没有剩余生命树的概念。玩家角色血条如果被清空的话，那么游戏就会 game over。不过，相比赤影战士只能虚关五次，绝影战士在 game over 后可以无限次虚关，还是显得体贴了不少。而且，在普通模式里虚关的话，系统还会提供玩家一瓶能直接将力量升至第三级的能量饮料作为额外补给。让玩家在复活后立刻就能获得较高的攻击力投入战斗。如果在同一阶段续关的次数继续增加的话，那么再次出现失误时，玩家能得到的补给除了能量饮料外，还有一个可以恢复生命的饭团。所以，《绝影战士》虽然它的整体硬性难度要比《赤影战士》变得更高，但开发人员们对玩家的照顾也算非常周到了。毕竟，玩家重复试错的成本实际上已经被降低了不少。
。在视频的最后，我借机许个愿：既然 Tango Project 已经让赤影战士进化为了更好玩的绝影战士，那 Natsume 早期推出的一些其他作品，是不是也可以考虑让他们也进化一下？比如与赤影战士同年推出的最终任务。本期视频到这里就全部结束。如果你喜欢这个视频，记得点击三连并关注我。你简单肯定与支持对于我都有重要的意义。作为新浪，我会继续努力带来更好的内容。如果你对本期视频有自己见解或意见，请务必在下方留言或弹幕告诉我。谢谢观看，下期再见。